si estábamos analizando en una jornada de reflexión que el presidente Maduro ha instruido, estábamos analizando con detenimiento los procesos estructurales en la economía venezolana. Analizamos, por ejemplo, el origen de la inflación en Venezuela. Estuvimos con el economista Tony Bosa, extraordinario compañero del Zulia, analizando, por ejemplo, informes y procesos del año 1939-1940, donde se determinaron en acuerdos entre la burguesía y el gobierno de los Estados Unidos, se determinaron procesos que aún hoy están vigentes y que tienen impacto en la inflación. Pero igualmente estuvimos analizando, eh, por ejemplo, la relación entre la inflación y la liquidez monetaria, es decir, las leyes del liberalismo económico, el neoliberalismo económico, y cómo en realidad eh, no aplican en el caso venezolano. Por el contrario, ha habido años en los cuales hemos tenido eh, emisión eh, de moneda, liquidez alta, y mientras que la inflación ha sido baja. De manera que hemos estado allí con mucho detenimiento, viendo los fenómenos, la fuga de capitales, el proceso de adjudicación de divisas, cómo se fue perforando a lo largo de los años, y luego con el compañero economista también, Alfredo Serrano, español, también él ha escrito y reflexionado mucho sobre el pensamiento económico de Hugo Chávez, la dinámica permanente, y cómo el comandante bueno, diseñó este modelo, que es el modelo del pueblo, el modelo donde recuperamos la renta petrolera, la renta petrolera en origen, y esa renta petrolera la invertimos en salud, en educación, en vivienda, en alimentación, en cultura. En los años 90, 80, uno preguntaba, bueno, ¿y dónde está el petróleo? Y no había respuesta a esa pregunta, porque estaba, no era visible ni era sensible para el pueblo, sino que estaba en los bolsillos de los banqueros, en los bolsillos de los ministros, de los corruptos, de la burguesía venezolana que además la sacó del país y la tienen desde entonces en el exterior. 